ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പീര കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ദോശയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്ന് ഒരു തേങ്ങാപ്പീര കൊണ്ട് ഉള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പല റെസിപ്പീസും ഞാൻ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദോശയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ് തേങ്ങാപ്പീര ഇനി കളയരുത് ആരും തേങ്ങാപ്പീര നമുക്ക് അത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച് ഒരു പൗഡർ പോലെയാക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങാപ്പീര കൊണ്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് തേങ്ങാപ്പീര കൊണ്ടുള്ള പൊടി കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പീര നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണിത് കൊക്കനട്ട് ഫ്ലവർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് അടച്ച് വെച്ചെന്ന നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് മൈദ മാവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്ത് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു കൊക്കനട്ട് ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തേങ്ങാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പീര കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല മുട്ട ചേർത്താൽ നല്ലത് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പീര തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടും ഫ്ലേവർ ഇല്ലാതെ പോരും അത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുട്ട ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അതല്ല മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളമുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നുള്ളോളമുള്ള കായപ്പൊടി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ റിച്ച് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സവോള ചേർക്കാം തക്കാളി ചേർക്കാം മല്ലി ഇലൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റെസിപ്പി വേറെ ഇടാം ഇത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കട്ടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ദോശ പരുവത്തിനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ തൂത്തു കൊടുക്കാം എണ്ണ നെയ്യോ എണ്ണയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തൂത്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എണ്ണയാണ് തൂത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ദോശ മാവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ദോശ നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതും നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ദോശ നല്ലതുപോലെ വെന്തു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് ദോശയെക്കാളും ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആണ് ഈ ദോശ അത് നമ്മൾ പലവർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പീരയുടെ വില അറിയാതെ അതങ്ങ് എടുത്ത് ദൂരെ കളയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇനി കളയാതെ ഇതുപോലെ പൊടി വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതും ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ ഒരു ചപ്പാത്തിയോ